Start siddende i skrædderstilling. Lad dine hænder hvile på knæene. Se om du kan finde en helt lige ryg. Lang nakke. Kig eventuelt en anelse nedad. For at give helt slip i nakken. Træk vejret ind i ryggen. Slip i hofterne. Og der tyngden komme ned af, ned i sædeknoglerne. Sæt nu hænderne bag ved dig, og løft på en indånding, brystet frem. Hvis du har overskud til det, kan du lade hovedet falde helt tilbage, eller så bare kig op. Og træk vejret her. Pas på ikke at spænde i skuldrene. Men bare åbn forsiden. Skyd maven frem. Behold tyngden i gulvet. Kom nu frem. Modsat krum ryggen. Rund nakken. Stræk armene frem foran dig i skulderhøjde. Og træk vejret her. Mærk hvordan dine skulderblade får lov at glide fra hinanden. Brug mavemusklerne aktivt. På udåndingen. Og træk vejret helt igennem. Kom tilbage til midten. Sæt venstre hånd i gulvet. Løft højre hånd op på siden af brystet. Under armhulen. Og træk vejret her. Bøj ganske let. I venstre hånd. Venstre arm. Og træk. Været dybt, så du kan mærke det med din højre hånd. Kom op til midten. Skift til modsatte side. Højre hånd i gulvet, venstre hånd ud på siden af brystkassen. Bøj i højre arm. Måske kigger du mod loftet. Måske lader du bare hovedet falde ud til siden. Træk vejret her og mærk tydeligt, hvordan dine Lunger udvides på indåndingen og slipper på udåndingen. Kom op til midten og sid lige så roligt. Et par vejrtrækninger. I slip i skuldrene uden at falde sammen i ryggen. Og mærk at du har lige meget vægt på højre og venstre side. Stille og roligt kommer du op og stå. Stil fødderne i hoftebredde. Drej fødderne udad og bøj ned i knæene, så knæene kommer ud over tæerne. Løft nu på en indånding hænderne op til navlen og på udånding ned. På indånding løft hænderne op til hovedet. På udånding sænk igen. Næste indånding, løft hænderne op i øjenhøjde, og på udånding skub dem frem foran dig. På indånding træk hænderne tilbage til øjnene, og kom ned, hvor du startede på en udånding. I indånding, løft hænderne op til skuldrene, skub ud til hver sin side, armene i skulderhøjde, og træk ind på en indånding, og sænke hænderne på en udånding. Tag det hele igen. Indånding til navlen. Udånding. Ned med hænderne. Indåndingen til ansigtet. Og udånding. Ned. Indånding til øjenhøjde. Og skub frem på en udånding. Indånding ind igen. Og på udånding. Sænk hænderne. Indånding op til skuldrene. Skub hænderne ud til hver sin side på udåndingen. På indåndingen træk ind igen og sænk ned på en udånding. Indånding. Kom hele vejen ned til gulvet. På en indånding. Ræk rundt om anklerne med dine hænder. Se om du kan binde fingerspidserne sammen. Måske kan du nå helt ned på gulvet med dine håndflader. 
eller så hold bare rundt om dine ankler. Bøj lidt i knæene. Se om du kan undgå at spænde i tæerne. Og så står du her i den her statiske, meget, meget udfordrende øvelse. Træner bækkenbund. Træner benmuskler. På en indånding kommer du hele vejen op. Står. Og samler benene ind til hoftebredde. På en indånding løft armene op over hovedet. Og kom ud med albuerne til hver sin side. Håndfladerne peger fremad. Tag nu armene ind og kryds dem ind over hinanden. Sæt venstre fod på højre knæ og bøj let ned i højre ben. Se om du kan spænde af i hoften på venstre side. Løft eventuelt albuerne i en anelse, uden at spænde i skuldrene. Find din balance ved at trække vejret roligt og aktivere mavemusklerne. Ganske roligt kommer du ud af øvelsen, placerer begge fødder i gulvet og tager nu modsatte side, armene op over hovedet, albuerne ud til hver sin side, håndfladerne fremad, højre fod på venstre knæ, bøj lidt i venstre ben og igen træk vejret, spænd i mavemusklerne, løft måske albuerne en anelse op. Men pas på ikke at spænde i skuldrene. Hold øjnene låst på et punkt foran dig. Og pas på, at du ikke svejer i lænden. Træk vejret. Træd nu ud igen. Ud til venstre. Bredstående stilling. Drej dig mod venstre. Så forreste venstre fod peger direkte fremad, højre fod skråt frem. Løft armene på en indånding, og på en udånding kom frem over din venstre fod. Lang lige ryg og lige aktive arme. Stå ganske roligt i stillingen. Se om du kan bruge dine udåndinger på at komme en lille smule længere ned. Pas på ikke at overstrække i forreste knæ, så lås knæet ved at bøje et par centimeter. Sænk nu venstre hånd ned mod gulvet. Løft højre hånd op mod loftet. Kom ind i tidikonasana. Måske kan du skubbe overkroppen en anelse bagud, så dit hoved er over venstre fod. Igen, træk ryggen lang, og pas på med at overstrække knæet. På en indånding kommer du op til midten, justerer stillingen en anelse længere ud, og bøjer ned i venstre ben, måske helt ned til 90 grader. Armene er i skulderhøjde. Pas på, at du ikke flyver ud over forreste venstre knæ. Hold overkroppen ind over hoften. Brug indersiden af venstre ben aktivt og se om du kan skubbe både venstre og højre fod i gulvet uden at spænde tæerne. Lad nu højre hånd komme frem og begge hænder op over hovedet. Pas på ikke at spænde i skuldrene. Lad skulderbladene glide ned ad ryggen. Hold arme og hænder aktive uden at spænde. Træk vejret roligt. Gør klar til at skifte til modsatte side. Så kom op i midten. Og ud over højre ben. Sænk på en udånding over kroppen ned. Eventuelt til du er helt parallelt med gulvet. Og se om du kan arbejde i hofterne. Skub højre hofte tilbage. Venstre hofte frem. 
igen for at undgå at overstrække det forreste knæ. Så lås knæet en smule ved at bøje ganske lidt. For hver udånding forlænger du en smule. Sæt nu højre arm ned og venstre arm løfter op mod loftet. Støt ganske lidt på anklen med hånden. Og se om du kan trække overkroppen i nægelse tilbage ind i den fulde stilling. Sørg for at nakken ikke bliver vredet. Så selvom du drejer og kigger mod loftet, så pas på at du ikke står og spænder i nakken. Kom hele vejen op nu. Bøj højre ving 90 grader. Sørg for, at venstre fod er helt i gulvet, også ydersiden. Armene er oppe i skulderhøjde, og skulderbladene får igen lov at glide ned ad ryggen, så du undgår at spænde. Brug aktivt indersiden af højre ben. På den måde undgår du også, at højre knæ falder ind mod midten. Træk nu venstre hånd med frem og begge arme op over hovedet. Skub fødderne aktivt i gulvet. Brug både venstre og højre fod for en endnu dybere stilling. Sænk skuldrene. Brug kun de muskler, du har brug for her. Kom nu til midten og sænk armene. Her i midten bøjer du benene. Drejer begge fødder let udad. Kom godt ned i knæene, så langt som du kan overskue. Løft hænderne op til hver sin skulder. Og tegn nu cirkler med overkroppen. Frem over midten, langt ud til siden. Hele vejen op, og igen videre rundt. Udånding frem, og enånding når du kommer op. Hold knæ og hofter helt i ro. Det er kun overkroppen, der cirkler. Drej til modsatte side. Udånding frem. Enånding sørg for at få ryggen helt med op. Udånding frem. Enånding op. Og udånding frem. Enånding op. Sæt hænderne på hver sit knæ. Og dyk frem over midten. Kom ud mod venstre. Stræk bagerste ben. Bøj forreste knæ. Og løft på en enånding op. I en lille rygbøjning. Til modsatte side. Bøj højre ben. Stræk venstre. Løft på en enånding. Slip i nakken. Dyk ned over knæet igen. Hen over midten og op til første side igen. Se om du kan skubbe halebenet med frem. Ned over midten. Modsatte side. Skub aktivt med begge fødder i gulvet. Enånding her. Udånding hen over midten. Enånding. Løft brystet. Kom ned på en udånding igen. Roter fødderne ganske roligt og smidigt. Og hen over midten på en udånding. Stræk igennem i bagerste ben. Løft op på indåndingen. Igen ned over midten. Og løft op på en indånding. Slip helt i øverste del af ryggen. En spænd. Godt i bækkenbunden. Og kom til midten. Hæng lidt ud her. Giv nu efter i skuldrene på skift. Først i højre. Så i venstre. Træk skuldrene modsat hinanden. Så du kan få lov at slippe helt i lænden. Og kom hele vejen. Op og stå. Træd ind. Samle fødderne. Stil dig på den lange side af måtten. 
fødderne er i hoftebredde. På en indånding løfter du armene op over hovedet. På en udånding bøjer du fremover, indtil din overkrop er parallel med gulvet. Bøj i knæene og løft på en indånding. Begge arme tilbage, sænk på udånding. På indånding løft armene, på udånding sænk. Igen indånding løft armene op, så højt du kan. På en udånding sænker du, så det er lige med kroppen. Indånding løft, udånding sænk. Indånding løft og udånding sænk. Du er i gang med at træne din ryg. Og du kan allerede mærke det i lænden nu. Mærk det i benene. Sæt fokus på din vejrtrækning og se om du kan holde den kørende et stykke tid endnu. Træk nu venstre arm bagud, så armene er modsat hinanden. På en indånding løfter du modsat. Sænker på udånding. Løft på indånding. Sænk på udånding. Skift. Udånding. Skift. Udånding. Hold knæene der, hvor de er. I hoftebredde. Og koncentrer dig udelukkende om at trække vejret og løfte armene. Nyd fornemmelsen af at arbejde i ryggen. Og sidste gang. Træk nu begge arme frem. Og så hold dem der. Fire lange vejrtrækninger. Se om du selv i den her stilling kan spænde lidt af i skuldrene. Træk nu armene ned og bagud, og hold dem her i fire lange vejrtrækninger. Du kan mærke, at det er rigtig meget i ryggen nu. Du er næsten færdig. Sidste enånding og sidste udånding. Og sænk nu armene ned mod gulvet. Giv slip i lænden. Giv slip i skuldrene. Og så svinger du ganske let fra side til side. Lad hovedet dingle. Bøj lidt i knæene. Og nyd fornemmelsen af, at din ryg har fri igen. Kom op og stå. Find tilbage til normal vejrtrækning. Du skal svinge lidt igen nu. Så begynd roligt at svinge mod venstre og højre, venstre og højre. Forholdsvis hurtige sving, så du bedre kan give slip. Klap dig selv på ryggen, skulderen og husk at dreje hovedet med. Hofterne holder du helt i ro. Det er kun Overkroppen, der svinger. Giv fuldstændig slip, når du svinger. Og så kommer du stille og roligt frem og hænge. Kom nu ned på alle fire og videre ned i child's pose. Spred lårene, så maven kan komme ind imellem. Læg hovedet tungt i gulvet og lad armene komme tilbage mod fødderne. Giv helt slip. Lad skulderbladene glide ud til hver sin side. Spænd af ned langs rygvivlerne, hele vejen ned til halebenet. Mærk, hvordan dine indåndinger skubber mod benene, og hvordan det løsner på udåndingen. Giv dig selv lov til at mærke tyngden af din krop mod gulvet, både hovedet, knæene, fødderne og hofterne, som skubber ned mod fødderne. Læg her et par vejrtrækninger endnu, og se om du kan samle kræfter til den næste styrkeøvelse. Indstil dig på, at du skal til at op og arbejde lidt igen. På en indånding løft hele vejen op og side. 
og kom frem og læg på højre side. Støt på højre albue. Højre hånd er flad i gulvet. Venstre hånd lidt foran. Og skub nu op. Venstre hånd er bag ved højre ben. Hjælper med at løfte op til siden. Flex i højre fod. Forestil dig, at du skubber med højre fod mod et imagineret gulv. Brug alle dine kræfter her. Men pas på ikke at spænde i skuldrene. Træk vejret så roligt som du kan. Og se om du kan holde hofterne løftet i lige linje. Fra skulderen og ned til foden. Kom nu ned igen og hvil på siden. Flex højre fod. Og løft nu højre ben op fra gulvet. Venstre hånd støtter i gulvet foran dig. Se om du kan holde løftet ved virkelig at kontakte indersiden af højre ben. Hele vejen op fra bækkenbunden løfter du ned mod den fleksede fod. Sæt fokus på din vejrtrækning og hold stillingen så roligt som overhovedet muligt. Igen pas på ikke at spænde i skuldrene eller nogle af de steder, du ikke skal bruge lige nu. Brug kun benmusklerne. Sænk langsomt benet ned og kom op til midten for at tage modsatte side. Helt fra starten igen. Støt på venstre albue. Flex venstre fod den her gang. Og skub nu op, så du løfter hoften fra gulvet. Løft højre hånd mod loftet. Sørg for også at bruge venstre hånd, som presser ganske let i gulvet foran dig. Se om du kan få en fornemmelse af løft og styrke hele vejen ned fra den fleksede venstre fod og op til venstre skulder. Træk vejret. Aktiver også mavemusklerne, så du holder stillingen så roligt som muligt. Brug bagerste fod. Både til at holde stillingen og til at holde balancen. Og kom lige så roligt ned igen. Støt med højre hånd foran dig. Og løft venstre ben op. Flex godt i venstre fod. Og igen. Kontakt indersiden af venstre ben. Se om du kan finde de muskler, som du ellers ikke bruger så tit der. Til at holde løftet. Hele vejen fra bækkenbunden og ned langs benet. Træk vejret ganske roligt. Løft den sidste gang, og sænk så foden mod gulvet. Kom op og sidde i midten. Sæt hænderne på ydersiden af knæene, og rundt ryggen, skub tilbage, pres navlen bagud mod rygsøjlen, rundt hele vejen op til nakken, lad hovedet falde fremover, og giv slip i de muskler, du lige har brugt, både indersiden af benene, og ned langs siderne af kroppen. Kom nu op og sidde. Tag højre hånd på indersiden af venstre knæ, hold godt fast om knæet, og støt med venstre hånd bag ved dig. Tvist overkroppen bagud. På en indånding løfter du op i rygsøjlen, på en udånding drejer du overkroppen endnu mere bagud. Løft op på indåndingen, og tvist rundt i udåndingen. Hvis det strækker for meget, så kom en lille smule tilbage, men se om du kan... Løsne op i skuldrene. Tag nu modsatte side. Venstre hånd på højre knæ. Støt med højre hånd bag ved dig. Og tvist rundt. På indånding løft i ryggen. På udånding tvist lidt mere. Brug blikket til at komme ind i tvistet. Åh. Kom ganske roligt til midten igen. 
Placer hænderne 30 cm bag dig i god hoftebredde. Bøj let i albuerne og træk knæene mod brystet og skub så fødderne skiftevis til højre og venstre. Drej på hoften før hver spark og få en let bølgende bevægelse, hvor du aktivt bruger de skrå mavemuskler. Sørg for at holde benene samlet og gyng i armene, så du hele tiden kan mærke, at du er med din vejrtrækning. Sæt fødderne i gulvet nu, skub hofterne op og kom op i et kontrastræk. Hvis du kan overskue det, så lad hovedet falde tilbage og kom stille og roligt ned igen. Du skal lave samme øvelse som før, så bøj i albuerne, træk knæene mod brystet og gyng ud til den ene side og til den anden side. Se om du kan holde fødderne flekset i det du skubber ud af. Og se om du kan komme godt ud på hver side, så du får fat i de skrå mavemuskler. Hold benene samlet. Prøv at lade dit åndedræt følge med, så du ånder ud i det du skubber ud. Og trækker vejret ind, hver gang du trækker knæene mod brystet. Igen sæt fødderne i gulvet. Pres op. Giv lidt slip i maven her. Og lad hovedet falde tilbage, hvis det føles rart. Kom ned igen. Vi skal have sidste runde. Så skub fødderne ud. Drej på hoften. Og gyng let i armene. Så hele kroppen følger med i bevægelsen. Mærk virkelig, at du bruger de skrå mavemuskler. Sæt fødderne i gulvet igen. Stræk op en sidste gang. Løft hofterne op. Og giv slip i de mavemuskler, du lige har brugt. Kom nu ned igen og sidde. Du skal hele vejen ned og ligge på ryggen nu. Så stræk benene. Og læg armene ned langs siden. Løft knæene op mod loftet, hvis du er gravid. Ellers kan du løfte fødderne hele vejen op mod loftet. Hold knæ og fødder samlet. Og så på en udånding slipper du knæene ud til hver sin side. På en indånding trækker du dem op igen. Indånding samle. Udånding åbne. Hvis du har knæene samlet mod loftet, så hold fødderne sammen, selvom du lader knæene komme ud til siden. Se om du kan presse lænden let i gulvet, så du ikke ligger og svejer i stillingen. Det er blid træning af indersiden af lårene, og samtidig træner du også din bækkenbund. Træk nu knæene ind mod brystet. Hold på dem, og slip nogle sekunder. Igen find stillingen fra før. Med samlede fødder og knæ. På en udånding åbner du op. På en indånding samler du ind igen. Udånding åbne. Indånding samle. Skub lænden blødt i gulvet. Og lad din indånding falde lidt til ro. Mens du aktivt bruger bækkenbunden og indersiden af benene. Lad skulderbladene synke i gulvet, lad hænderne hvile. Træk igen knæene op til brystet, løsne lidt ned i lænden. Du har en sidste runde tilbage, så find stillingen og udånding åbne, enånding samle. Pas på med at komme for langt ud. Du skal hele tiden kunne holde fast i indersiden af lårene. Du skal hele tiden have kontakt hele vejen op til bækkenbunden. Hvis du har fødderne mod loftet, så sørg for at holde dem flekset hele vejen ud og hele vejen op igen. 
Efter den sidste her, så trækker du igen knæene mod brystet. Giver slip i lænden. Og nu skal du op i den stilling, der hedder Happy Baby. Så tag fat med hænderne på indersiden af fødderne. Giv helt slip ind i hofterne. Lad knæene komme ud til hver sin side. Og læg her og give slip i et stykke tid. Hver gang du ånder ud, kan du slippe en lille smule mere. Og dine hænder hviler bare på fødderne. Mens du løsner op i lænden og dybt ind i hoften. Træk vejret roligt. Slip nu fødderne. Sæt dem i gulvet. Læg armene ned langs siden. Og løft op i halv ro. Så skub fødder og skuldre i gulvet for at løfte hofterne mod loftet. Måske kan du arbejde skuldrene en lille smule længere ind under dig selv. Bliv i stillingen et stykke tid. Se om du kan holde knæene samlet, så de ikke kommer længere ud end hoftebredde. Og målet her er ikke at få hofterne så højt op som muligt. Målet er at bruge benmusklerne aktivt, bækkenbunden. Så du får en fornemmelse af længde fra brystet og ud mod knæene. Se om du kan slippe en anelse i ballemusklerne, så det primære er primært dit bækken, der arbejder. Kom nu ned og ligge. Tag højre fod op på venstre knæ. Hold med hænderne rundt om venstre lår og træk venstre knæ ned mod brystet. Mærk et behageligt stræk i højre balle, bagsiden af højre lår. Og uden at trække for meget, skub stille og roligt venstre ben lidt længere ned imod dig selv. Slip. Tag modsatte side. Læg venstre fod på højre knæ. Hold rundt om højre lår og træk roligt højre ben op mod brystet. Nu kan du mærke strækket bag på venstre balle på bagsiden af venstre ben. Giv helt slip dybt inde i bækkenet. Sæt nu begge fødder tilbage i gulvet. Du skal til at lave venepumpeøvelser nu. Så stille og roligt skal du løfte armene og fødderne op mod loftet. Stræk både ben og arme. Og så begynder du at tegne cirkler med fødderne og med hænderne. Drej det modsat hinanden. Lav bevægelserne forholdsvis hurtigt, så du får aktiveret venepumpen rigtig meget. Efter nogle cirkler til hver sin side, så skal du til at flexe og strække. Så flex og stræk hænder og fødder. Du begynder at mærke, at det syrer lidt, især i benene nu. Se om du kan holde den kørende et lille stykke tid endnu. Og cirkle igen. Cirkle fødderne hver sin vej, hænderne hver sin vej og modsatte side. Cirkle igen. Og du skal til at flexe og strække. Så flex, stræk, flex, stræk. Både hænder og fødder. 
sidste omgang. Og sæt nu stille og roligt fødderne tilbage i gulvet. Skub dine hænder ind under lænden. Og brug så armene og albuerne og hænderne til at skubbe dig selv op i siddende stilling. Lige op. Og sæt dig ud i en afslappet skrædderstilling. Mærk blodet komme tilbage til benene. Og nyd, at presset mod din ryg er forsvundet. Giv slip i hofterne. Og se om du kan finde en lidt langsommere vejrtrækning. Tag et sidste vejrtrækning her i skrædderstilling, inden du lige om lidt skal ned og ligge til den afsluttende afspænding. Hvis du er gravid, så find et par puder, som du kan ligge med. Læg dig på siden med en pude under hovedet og en pude mellem knæene. Så for at lægge dig godt til rette. Du må gerne bruge tid på at finde den bedste stilling for dig. Hvis du ikke er gravid, kan du vælge at lægge på ryggen. Så skal du sørge for at få god afstand mellem benene. Og også afstand mellem skulderbladene. Så hofterne kan åbne sig, og du kan give helt slip. Mærk din krops tyngdepunkter. De steder på din krop, som rører ved gulvet. Giv dig selv lov til at blive tungere. Til at fylde mere i rummet. Du kan lade dine læber slippe hinanden. Du kan give slip helt ned i tandrødderne og bagerst i din tunge. For hver udånding slipper du en lille smule mere. For hver udånding bliver du en anelse tungere. De steder på din krop, hvor du ikke har tøj på, kan du tydeligt mærke huden og hudens kontakt med rummet. Se om du kan finde en balance i stillingen, hvor du slapper af i begge halvdele af kroppen, både i venstre og i højre side, forsiden og bagsiden, toppen og i bunden af kroppen. Helt inden fra bag ved dit hjerte løsner du op. Din krop får lov at falde fra hinanden. Måske har du fornemmelsen af at flyde ud på gulvet. Måske er det mere en fornemmelse af at synke ned i gulvet.
Du giver helt slip. Så meget, at du kan slippe op i hårrødderne. Så du får en fornemmelse af luft omkring hele kraniet. Vi ser bag dine ører, slipper du. Og fra bag dine ører, ned langs kæben, er du også helt blød og afslappet. Grænserne mellem din krop og rummet omkring dig er ophævet nu. Det betyder ikke noget, hvor du slutter og hvor rummet starter. Du kan vælge at flyde endnu længere væk og bare lade min stemme køre videre et sted i udkanten af din bevidsthed. Fornemmelsen af tid er også forsvundet. Du er kun der, hvor du er lige nu.